Hello friends, welcome back to Sanjana channel. In this video, we are going to talk about Iral Thokkudha friends. We are going to talk about this video. We are going to talk about this video. We are going to talk about this video. நான் போட்டு வீடியோட கண்டென்ட் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா இதுவரை என்னோட சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க ரெட் கலர் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கன் ப்ரெஸ் பண்ணா நான் போடுற வீடியோட நோட்டிபிகேஷன்ஸ் வரும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்மளோட சேனல்ல கிவ் அவே ரன் ஆயிட்டு இருக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதுவரை அந்த கிவ் அவேல பார்ட்டிசிபேட் பண்ணாதவங்க கீழே கிவ் அவே வீடியோட லிங்க் கொடுக்குற கமெண்ட் பண்ணி லைக் பண்ணி பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுங்க இறால் தொக்கு செய்ய என்னென்ன பொருட்கள் தேவைன்னு பத்திரலாம் கால் கிலோ இறால் எடுத்து வச்சிருக்கேன் சக்தி மிளகு தூள் தக்காளி ஒரு வெங்காயம் அரைச்சி வச்சுருக்கேன் உப்பு தேவையான அளவுக்கு எடுத்துக்கோங்க ஒரு தக்காளி ரெண்டு வெங்காயம் மிளகாய்த்தூள் எண்ணெய் இஞ்சி போட்டு பேஸ்ட்டு கருவேப்பில் கொத்தமல்லி வாங்க செய்ய ஆரம்பிச்சிடலாம் நம்ம இரும்பு கடாயில் செய்கிறதுனால நம்ம உடம்புக்கும் நல்லது இந்த இரும்பு கடாயில் செய்யும் போது எந்த ஒரு பொருளும் அடிப்பிடிக்காது எண்ணெய் அதிகமாக ஊற்றி செய்யணும்னு அவசியம் இல்லை நான் கொஞ்சமான எண்ணெயிலேயே அடிப்பிடிக்காம எவ்வளோ சுவையான இறால் தொக்கு செஞ்சு காமிக்க போகிறோம் பாருங்க எண்ணெய் காஞ்சிடுச்சு கடுகு போட்டாச்சு கடுகு பொறிஞ்சதும் கருவேப்பில் போட்டுக்கோங்க வெங்காயம் இந்த கிரேவி சாப்பிட்றதுக்கே செம்ம டேஸ்டாக இருக்கும் நல்ல ஒரு கலரும் இருக்கும் வெங்காயம் தக்காளி அரைச்சி ஊற்றும் போது ஒரு டிஃப்ரெண்டான டேஸ்ட் இருக்கும் கிரேவியும் நல்லா வரும் அதனால தான் அரைச்சி ஊற்றுறது வெங்காயத்தை நல்லா வதக்கிக்கோங்க நல்ல கலர் சேஞ்ச் ஆகிருக்கு பாருங்க அந்த அளவுக்கு நல்லா வதக்கிக்கணும் பாருங்க நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ தக்காளி ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் இறா எப்படி கிளீன் பண்ணுறது என்ற வீடியோட லிங்க் கீழே கொடுக்குறேன் தெரியாதவங்க அந்த வீடியோவோ பாருங்க தக்காளி வதக்கினதோ நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க வெங்காயம் சின்ன வெங்காயம் ஒன்று ஒரு சின்ன தக்காளி அரைச்சி வச்சுருக்க பாருங்க அந்த பேஸ்ட்டை ஆட் பண்ணி வதக்கிக்கலாம் இப்போயே ஆட் பண்ணால் உங்களுக்கு அந்த ரா ஸ்மெல் வந்து போகும் இப்போ இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு ஆட் பண்ணிக்கலாம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு கொஞ்சமாக போட்டாலே போதும் சீ ஃபுட்ஸுக்கெல்லாம் அப்போ தான் அதோடய டேஸ்ட்டு கிடைக்கும் நமக்கு நம்ம அதிகமாக போட்டால் நம்ம மீட்டு நான்வெஜ் சிக்கன் மட்டன்லாம் செய்கிற டேஸ்ட்டுக்கு வந்துடும் ஸோ இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு கம்மியாகவே ஆட் பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் இந்த மாதிரி செஞ்சு பாருங்கள் ஒரு நல்ல டேஸ்ட் இருக்கும் ஒரு மூணு நாலு வாட்டி நல்லா கழுவி எடுத்திருக்கேன் கால் கிலோ இறா இறால் ஏற்கனவே தண்ணி இருக்கும் நீங்கள் தண்ணி அதிகமாக ஆட் பண்ணாதீங்க இந்த வெங்காய தக்காளி நல்லா வதங்கினதும் இறாவை ஆட் பண்ணிக்கோங்க இது இரும்பு கடை எனவே உங்களுக்கு அடியே பிடிக்காது ஸோ அதுதான் ஃபஸ்ட் அட்வான்டேஜ் உடம்புக்கும் ரொம்ப நல்லது அந்த நண்டில் இறால இருக்க தண்ணியெல்லாம் இறங்க இறங்க இறால் வந்து சுருங்க ஆரம்பிக்கும் பாருங்க இறா நம்ம போடும் போது இருந்த சைஸோ இப்போ இருக்க சைஸோ இப்போ தேவையான அளவுக்கு சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கோங்க கலரி விட்டுக்கோங்க பாருங்க தண்ணி இறங்க இறங்க சுண்டுது இப்போ நம்ம மிளகாய்த்தூள் குழம்பு மிளகாய்த்தூள் வீட்டில் அரைச்சி வச்சுருக்கோம் பாருங்க அதுதான் ஆட் பண்ணுறேன் உங்கள் காரத்துக்கு ஏற்றளவுக்கு ஆட் பண்ணிக்கோங்க பத்திரனா இன்னும் கூட நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணேன் இப்போ பாருங்கள் அதில் இருந்து தண்ணி இறங்கி இறங்கி நல்லா சுண்டிருக்கு இப்போ இந்த மிளகாய்த்தூள் பச்சை வாசனை போக கொஞ்சம் தேவையான அளவுக்கு தண்ணியை ஊற்றி மூடி வச்சிடுறேன் இரும்பு கடை எனவே அடி பிடிக்காது பாருங்கள் அடி அந்த அளவுக்கு பிடிக்கல நம்ம கலரி விட்ட உடனே அது நல்லா வர ஆரம்பிச்சிடுது அடி பிடிக்குதான் நம்ம கலரும் போது கூட வராமல் ரொம்ப கெட்டியாக பிடிக்கும் ஆனால் இரும்பு கடையில் இந்த மாதிரி பிடிக்காது லைட்டாக தான் பிடிக்குமே பாருங்கள் கலர்ஃபுல்லான இறாத்துக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு
இந்த மாதிரி இஞ்சி பூண்டுலாம் கம்மியாக போட்டு எந்த ஒரு மசாலாவும் சேர்க்காம நீங்கள் இறால் தொக்கு செஞ்சு பாருங்க செம்ம டேஸ்டாக இருக்கும் ஒரிஜினல் சீ ஃபுட்டோட டேஸ்ட் இருக்கும் நல்லா இரும்பு கடையில் செய்வே கலர்ஃபுல்லாக வந்திருக்கு ட்ரை பண்ணி பாருங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க இதுவரை என்னோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க ரெட் கலர் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க தேங்க்ஸ் ஃபார